আমাদের এই ভিডিওটার টপিক হচ্ছে আমাদের তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে একটা বিন্দুতে আমি যদি বলি ধরো সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু তাহলে এ বিন্দুতে আমাদের বিভব কত বা পোটেন্সিয়ালদের মান কত সেটার রাশিমাল আমরা নির্ণয় করব বাট এর আগে আমি গত ভিডিওতে যা বলছিলাম সেখানে ছোট একটা ভুল ছিল অর্থাৎ গত ভিডিওর একটা ছোট একটা ভুল আমি বলি সে হচ্ছে আমি বলছিলাম ভি এ মাইনাস ভি ডি অর্থাৎ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স সমান আমি বলছিলাম এরকম যে এ উপরে বি অর্থাৎ লোয়ার লিমিটে উপরে বি এবং এখানে বলছিলাম ই এবং এখানে ছিল ডি আর এখানে দুইটাই ভেক্টর কোয়ান্টিটি আচ্ছা তো একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো আমি এইভাবে বলছিলাম বাট এর একটু ভুল আছে কেন ভুল আছে কারণ হচ্ছে এর আগে কিন্তু একটা মাইনাস আমাদের দিতে হবে একটা মাইনাস কিন্তু আমাদের অবশ্যই দিতে হবে আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ আমাদের এটা কিন্তু এরকম না আদারওয়াইজ আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম বি বি মাইনাস বি এ আমরা এভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ এখানে হবে আমাদের লোয়ার লিমিট ধরো এ এখানে বি দিলাম এবং এখানে কি হলো এখানে আমাদের ই ডট ডি আর এভাবে দিলে ঠিক আছে বাট আমাদের যখন এই জায়গা আগে ভি এ দিব পরে ভি বি দিব তখন অবশ্যই এভাবে যদি আমরা লিখতে চাই লোয়ার লিমিটে দিই আপার লিমিটে বি দিই তাহলে অবশ্যই আগে একটা এটার মতো মাইনাস আনতে হবে সো গুরুত্বপূর্ণ এই মাইনাসটা আনতে হবে এই মাইনাস দ্বারা এই মাইনাসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মাইনাস দ্বারা কী বোঝায় সেটা কিন্তু আমরা যখন ওই যে বিভবের নতিমাত্রা সম্পর্কে শিখছিলাম তখন কিন্তু বলছিলাম যে আসলে আমাদের এই মাইনাসটা দ্বারা বোঝায় যে আমাদের তড়িৎ প্রাবল্যর দিকে আমাদের যখন যাই অর্থাৎ তড়িৎ প্রাবল্যর দিকে গেলে আমাদের পোটেন্সিয়ালের মান হ্রাস পায় আসলে এটা হচ্ছে বোঝানো হয়েছে আচ্ছা যাই হোক তো এটা নিয়ে আমাদের বইতে অতটা আলোচনা নাই সো আমরা এখন আমাদের জন্য যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমাদের তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুর বিভবের রাশিমালাটা আমাদের নির্ণয় করা শিখতে হবে তো সেই বিভবের রাশিমালা নির্ণয়ের জন্য এখন ফার্স্টেই আমরা গত ভিডিওতে যে সূত্রটা শিখছিলাম সেটা একটু চলো দেখে আসি আচ্ছা গত ভিডিওটার সূত্রটা আমরা দেখবো বাট তার আগে আর একটা কথা আমি কিছু বেসিক আইডিয়া ক্যালারিফাইড থাকতে হবে দেখো আমরা যখন বলি যে ধরো এই যে এক আমাদের যে কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়তো একটা সোর্স চার্জের কারণে আমি চিন্তা করলাম এই যে একটা সোর্স চার্জ এবং এটার তড়িৎ ক্ষেত্র আমি ধরলাম এই পর্যন্ত বিস্তৃত আই মিন এটার বাইরে আর এটা এই বাইরের অঞ্চলটা তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত না একটা কথা আমরা অলরেডি অনেক ভিডিওতেই বলছি যে আসলে এই তড়িৎ ক্ষেত্রের বাইরের যে কোনো বিন্দুকে আমি বলবো অসীমের কোনো একটা বিন্দু সো তড়িৎ ক্ষেত্রের বাইরে যে কোনো বিন্দুকে আমি বলবো অসীমের কোনো একটা বিন্দু তো ওই অসীম থেকে বেসিক্যালি আমি যখন কোনো একটা চার্জকে এটার মধ্যে আনি তখন সেটা কি হয় তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে আসে এবং সেক্ষেত্রে তার উপর তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য কাজ করে এবং তার উপর বিভব কাজ করে বাট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই অসীমে অর্থাৎ এই যে অসীম জায়গাটা এই অসীম জায়গাটায় আমার কি কোনো ধরনের বিভব তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা আমাদের কি কোনো ফোর্স কাজ করে কিনা আনসার হচ্ছে যে দেখো আমরা যখন অসীমের কথা বলি তখন সেক্ষেত্রে আমার তড়িৎ ক্ষেত্র প্রভাব যেহেতু থাকে না কেন থাকে না কারণ এর মধ্যে তো তড়িৎ ক্ষেত্র প্রভাব তো কেবল এর মধ্যেই থাকবে রাইট ক্ষেত্রটার মধ্যে থাকবে ফিল্ডের মধ্যে থাকবে বাট বাইরে তো থাকতেছে না তাহলে এখানে আমার ই সমান শূন্য হয়ে যায় এবং ই সমান যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা ফোর সমান কি জানি কিউ ইন্টু ই তাহলে এফও শূন্য ফোর্স মানও শূন্য এবং এটা যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা ভি সমান কি জানি ভি সমান বা পোটেন্সিয়াল সমান জানি ডাবলু ইন্টু হচ্ছে কিউ তো ডাবলু সমান কি ডাবলু সমান হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট তো এখানে ফোর্স অলরেডি আমরা জানলাম শূন্য তাহলে এই ভিও শূন্য হয়ে যাবে সো দেখো আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন জানলাম সো আমার ভি শূন্য এফ শূন্য এবং আমাদের ইও শূন্য সো এই তড়িৎ প্রাবল্য তড়িৎ ক্ষেত্র বিভব এবং আমাদের বল সবগুলোই শূন্য সো আমরা বলতে পারি অসীমের ক্ষেত্রে সবগুলোই শূন্য তো এখন আমি চিন্তা করলাম যে ধরো এই যে আমাদের সোর্স চার্জ হচ্ছে কিউ এই কিউ চার্জটার এভাবে একটা লাইন যদি আমি চিন্তা করি এবং ধরো এখানে আমাদের একটা বিন্দু এ এখানে একটা বিন্দু বি এবং এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের তৈরি ক্ষেত্রে প্রভাব বর্তমান তো আমি যদি তোমাকে এখন হঠাৎ করে বলি যে এ বিন্দুতে আমার বিভবের মান কত এ বিন্দুতে বিভবের মান কত তাহলে দেখো আমি আগেই বলছিলাম যে আসলে আমরা বিভব যে পাই এটা কিন্তু বিভব পার্থক্য থেকেই পাই অর্থাৎ আমরা কোনো একটা কিছুর সাপেক্ষে চিন্তা করি দেন আমরা বিভবটা নির্ণয় করতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি একটা বিন্দুর ক্ষেত্রে বিভব নির্ণয় করি অর্থাৎ আমি যদি বলি বিভব পার্থক্য এ বি এর মধ্যে ধরো বিভব পার্থক্য কত তাহলে সেটা তো আমরা নির্ণয় করা পারি অর্থাৎ এ বি অর্থাৎ বি থেকে এ এর দিকে যদি আমি কোনো একটা আধানকে নিই তাহলে সেটা হবে ভি এ মাইনাস ভি বাট এটা যদি না বলে বলে যে শুধুমাত্র এ এর বিভব কত 
তাহলে তুমি কি করবা আনসার হচ্ছে আমাদের যখন জাস্ট কোনো একটা বিন্দুর বিভব বলে তখন আমরা যে কাজটা করি আমরা চিন্তা করি যে অসীম থেকে আমরা তো বি থেকে এতে আধার নিতে পারবো না যখন আমি বি থেকে এতে আধার নিব সাপোজ ধরো আমার এ বিন্দুতে যে বিভব সেটা হচ্ছে ধরো পাঁচশো ভোল্ট আমার বি বিন্দুতে যে বিভব সেটা ধরো দুইশো ভোল্ট তো এখন আমাকে বললো যে এক্ষেত্রে কি হবে এদের মধ্যে এ ও বি এদের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকবে আমি যদি বি থেকে এর দিকে একটা আধার নেই তাহলে বিভব পার্থক্যটা কত হয়ে যাবে পাঁচশো মাইনাস দুইশো ফলে আমাদের তিনশো ভোল্ট হয়ে যাবে এবং এই যে যে তিনশো ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে এটা কি কিসের মান পাইতেছি বিভব পার্থক্য রাইট বিভব পার্থক্য পাইতেছি বাট এই যে যে পাঁচশো ভোল্ট এটার বিভব যে পাঁচশো ভোল্ট এটা আমরা কিভাবে পাবো এটা এটা কার সাপেক্ষে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো আমি ব্যাপারটা কালো আরও ক্লিয়ারফাইড করতেছি যে ধরো এই যে হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু এটা কি অর্থাৎ যেটার এটা কিউ দ্বারা বোঝায় যেটার তরিৎ ক্ষেত্র নিয়ে তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা কাজ করতেছি কিউরই তরিৎ ক্ষেত্র তো এ এই যে বি তো এর বাইরে হচ্ছে অসীম তো যখন আমাদের বলবে যে এ বিন্দুর বিভব কত তখন সেটা আমরা হিসাব আমরা চিন্তা করে নেই আমরা ধরে নেই যে আমরা অসীম থেকে অসীমের ধরো এইরকম একটা জায়গা হতে পারে এরকম একটা পয়েন্ট হতে পারে ওই অসীম থেকে ধরো কিউ একটা আধান সেটাকে আমরা এ বিন্দুতে নিয়ে আসি এবং এ বিন্দুতে নিয়ে আসতে অসীম থেকে আমাদের যতটুকু কাজ করা লাগে অর্থাৎ ধরো পাঁচশো জুল কাজ করা লাগছে তাহলে আমরা ধরে নেই যে এই যে যে যতটুকু কাজ আমার করা লাগছে ধরো এই যে একটা একক আধানকে আমরা ধরো সাপোস আনছি এটা একক আধান এবং এটা আনতে ধরো পাঁচশো জুল কাজ করা লাগছে তাহলে আমরা ভি সমান কী জানি ডাবলু বাই কিউ তাহলে আমার পাঁচশো জুল কাজই হবে পাঁচশো ভোল্ট এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি যদি চিন্তা করি যে এটা ধরো এটা ধরো ইনফিনিটি ইনফিনিটি পয়েন্ট রাইট এবং এটা ধরো এ পয়েন্ট তো ইনফিনিটি পয়েন্টের থেকে কিউ চান্স আমি এ পয়েন্টে আনছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বিভব পার্থক্য কি হবে বিভব পার্থক্য হবে ভি এ মাইনাস ভি ইনফিনিটি তো এই জন্য একটা কথা কিন্তু আমরা অলরেডি শিখে গেছি যে ইনফিনিটিতে আমাদের বিভবের মান থাকে শূন্য তাই যেহেতু শূন্য থাকে এটা সময় আমি লিখতেই পারি ভি এ অর্থাৎ দেখো আমার যদি বলে একটা বিন্দুর পোটেন্সিয়াল কত এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু দুই ক্ষেত্রে কোনো একটা বিন্দুর শুধু পোটেন্সিয়াল কত তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অসীমের ব্যাপারটা চলে আসবে এবং অসীমের ব্যাপারটা নিয়ে এসে আমরা ওই বিন্দুর পোটেন্সিয়াল এত বলি কারণ কি কারণ বিভব পার্থক্য সেক্ষেত্রে আর একটা যে বিন্দুর কথা আমরা চিন্তা করি সেটা থাকে অসীম সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গ্রাস পিট তো এই এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো এখন আমরা গত ভিডিওতে যে একটা সূত্র বলছিলাম তোমাকে যেটা হচ্ছে বি এ মাইনাস ডি বি সমান হচ্ছে কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইল অন নট এবং অন বাই আর এ মাইনাস অন বাই আর বি তো এখানে এই সূত্রটা কিন্তু আমরা মুখস্থ করতে বলছিলাম রাইট তো এখানে এফ সাইল অন নট ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যমের কথা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে এফ সাইল অন নট ব্যবহার করতে পারি বা যদি অন্য কোনো মাধ্যম হয় তাহলে এটার সাথে আমার জাস্ট একটা কে অর্থাৎ যাকে আমরা বলি রিলেটিভ পারমিটিভিটি বা আমাদের আপেক্ষিক ভেদনযোগ্যতা সেটা একটু গুণ করে দিতে হবে আচ্ছা যে কোনো মিডিয়ামের ক্ষেত্রে বলবে তো যাই হোক তো এই সূত্রটা আমরা দেখছিলাম তো দেখো এর মধ্যে ভি এটা আমরা চিন্তা করলাম আমরা এই যে ধরো এই যে এই যে এ বিন্দু এই যে বি বিন্দু তো এর বাইরে হচ্ছে আবার ইনফিনিটি এর বাইরে কোনো তরিৎ ক্ষেত্র নাই তো আমি চিন্তা করতে যাচ্ছি যে এই এ বিন্দুতে আমার তরিৎ ক্ষেত্র আমার আসলে তরিৎ আই মিন বিভবের রাশিমালা চাচ্ছি আমি এ বিন্দুতে অর্থাৎ ভি এ এর মানটা চাচ্ছি তাহলে ভি এ এর মানটা যখন আমি চাবো তখন আমার কি করতে হবে আমি ভি এ অর্থাৎ দেখো আমি যেহেতু ইনফিনিটির দিকে আনতেছি ফলে আমার ভি এর মানটা ক্ষেত্রে লাগবে তো এই জন্য আমি ভি বি ভি বি বলতে আমরা ক্ষেত্রে কোনটা বুঝবো ভি বি বলতে বুঝবো যেহেতু আমি চার্জটাকে ইনফিনিটি থেকে আনতেছি তাহলে ইনফিনিটি হবে ভি বি অর্থাৎ আমরা বলবো ভি এ মাইনাস ভি ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল দেখো ইজ ইকুয়াল আমরা এই সমীকরণটায় কি করব আচ্ছা দেখো এখানে আমি ছোট বলে লিখতেছি ভি এ মাইনাস ভি ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল এখানে থাকবে কিউ নিচে থাকবে ফোর পাই এফ সাইল অন নট এখানে থাকবে ওয়ান বাই আর এ এবং এখানে ওয়ান বাই আর বি এর জায়গায় ইনফিনিটি হয়ে যাবে কেন ইনফিনিটি হয়ে যাবে কারণ এই যে যে আমরা তৈরি ক্ষেত্রের বাইরে থেকে আমি একটা আধানকে আনতেছি তো সে জন্য ইনফিনিটি হয়ে গেল এবং ওয়ান বাই ইনফিনিটির মান কত ওয়ান বাই ইনফিনিটির মান এখানে জিরো হয়ে যাবে এবং ইভেন চলে আমাদের যা থাকবে সেটা হচ্ছে যেহেতু ভি ইনফিনিটিও জিরো তো আমাদের ভি এ থাকতেছে এবং ভি এ থাকার পরে আমরা সব ইকুয়েশনটা কী পাইতেছি ইকুয়েশন আমরা যেটা পাইতেছি সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ইকুয়েশন সেটা হচ্ছে ফোর পাই এফ সাইল অন নট ইন্টু কে লিখতে পারি আমরা এটাকে এফ সাইল অন আট দ্বারাও
এটা জিরো হয়ে গেছে এবং আরও আছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ইকুয়েশনটাই হচ্ছে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইকুয়েশন আমাদের ম্যাথ করার ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগতে পারে যে আমাদের বিভবের রাশিমালা কোন একটা বিন্দুতে তৈরি ক্ষেত্রের মধ্যে তো এই এইটাই এইটাই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সমীকরণ বা দেখো আমাদের কি এখন যদি বলতো যে তাহলে হ্যাঁ আচ্ছা তো বিবিন্দু এই যে যে বিবিন্দুতে তাহলে কত তাহলে বিবিন্দুতে আমরা অসীম থেকে চিন্তা করতাম একটা কিউ ধরো একটা কিউ চার্জকে আমি এই বিবিন্দুতে আনবো তাহলে ওই ওইভাবে চিন্তা করতাম এবং ওইভাবে চিন্তা করলে এভি চলে দেখতে পারতাম যে আসলে সেক্ষেত্রে আমাদের ওই এখানে আর এর এর জায়গায় আর বি হয়ে যেত অর্থাৎ সমীকরণটা এরকমই হতো যে স্টার এর জায়গায় আর বি হয়ে যেত সো এই সমীকরণটা একটু মনে রাখবা মুখস্থ করে রাখবা এবং বুঝাই তো দিচ্ছে আসলে এই সমীকরণটা কীভাবে আসছে তো এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ছিল আশা করি উই হ্যাভ গট দিস অ্যান্ড আমাদের বইতে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আসলে ডেভিশনটা করা হয়েছে তো ওইটা ও ফলো করতে পারো বাট আমি জাস্ট চেষ্টা করছি যে আমাদের জাস্ট সূত্রটা জানা লাগে আসলে আমাদের যে পড়ালেখার সিস্টেম ওটাতে জাস্ট সূত্রটা জানলেই হয় তো এই জন্য সূত্রটাকে যত সহজভাবে এবং আসলে কনসেপচুয়ালি বোঝানো যায় আমি সেটাই জাস্ট চেষ্টা করছি তো এখন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে যেটা আই থিঙ্ক আই শুড ইনক্লিউড ইন দিস ভিডিও বিকজ এটার জন্য আলাদা ভিডিও মানে লাভ নেই আমাদের অনেক সময় আসলে একটা বিষয় বলে যে আমাদের এক ইলেকট্রন এক ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্ট এটা মানে ইলেকট্রন এবং এটা মানে ভোল্ট তো এটা কিসের একক আচ্ছা এটার আমরা নিয়ে অনেক পড়ব যখন আমরা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়ি আসলে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বলতে আমরা যখন পরমাণুর মডেল উই চ্যাপ্টারটা পড়ব তখন আমরা দেখব তো ইলেকট্রন ভোল্ট এটা হচ্ছে আমাদের কাজ বা এনার্জি এগুলার একক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রন ভোল্ট এটা কিন্তু কীভাবে একক না আচ্ছা তো এটা হচ্ছে কাজ বা আমাদের শক্তির একক আচ্ছা তো দেখো আমরা কিন্তু একটা সূত্র আশা করি সকলেই জানি সূত্রটা যে আমাদের ভি ইজ ইকুয়াল ডাব্লু বাই কিউ এবং এখান থেকে আমরা একটা সূত্র কি জানি ডাব্লু ইজ ইকুয়াল ভি কিউ তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র আমরা দেখলাম যে ডাব্লু ইজ ইকুয়াল ভি কিউ তো ভি মানে কি ভি মানে হচ্ছে তড়িৎ বিভব কিউ মানে হচ্ছে আধান তো এখন আমি যদি এই ইকুয়েশনটা আমি আগেই বলছি কাজের একক হচ্ছে ইলেকট্রন ভোল তো আমি যদি এখানে ডাব্লু ডাব্লু আমি যদি এখান থেকে আসলে আমি যদি কি দিতে চাই সংজ্ঞাটা দিতে চাই তাহলে কি হবে যেহেতু ইলেকট্রন বোর্ড তাহলে সংজ্ঞাটা হবে এরকম যে আমি যদি একটা বিন্দু থেকে এক ইলেক এক ভোল্ট একটা বিন্দু থেকে আমি যদি চিন্তা করি এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য একটি বিন্দুতে একটি ইলেকট্রনকে সরাতে যে কাজ করতে হবে অর্থাৎ এই যে যে আধান এই আধান মানে তো একটা ইলেকট্রন অর্থাৎ এই যে যে একটা ইলেকট্রনকে সরাতে একটা বিন্দু থেকে আমার এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য যে কাজটা করা লাগবে সেই কাজটাই হচ্ছে আমাদের এক ইলেকট্রন ভোল্ট তো আশা করি তুমি বুঝতে পারছো আই হ্যাভ ট্রাইড ইট কোয়াইট ইজিলি অর্থাৎ আমরা বুঝাইতে চাচ্ছি যে আমাদের কোনো একটা বিন্দু বিন্দু থেকে এক বিভব পার্থক্য অর্থাৎ এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য অন্য একটা বিন্দুতে অর্থাৎ ধরো এই যে একটা বিন্দু তো এই বিন্দু থেকে আমি আর একটা বিন্দুতে এক ভোল্ট ধরো বিভব পার্থক্য তো এই এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য এখানে বিভব পার্থক্যটা এক ভোল্ট এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে একটা ইলেকট্রনকে আমার যদি সরাতে হয় অর্থাৎ ধরো সাপোজ এই দিকে যদি আমাদের সরাতে হয় এই বিন্দুতে নিয়ে আসতে হয় তাহলে সেই সময় আমাদের যতটুকু ওয়ার্ক করা লাগবে সেই ওয়ার্কটা হচ্ছে কত আই মিন কত ওয়ার্ক করা লাগবে আনসার হচ্ছে এক ইলেকট্রো ভোল্ট এক ইলেকট্রন ভোল্ট ওয়ার্ক করা লাগবে সো আশা করি বুঝতে পারছো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইউনিট আমরা আস্তে আস্তে পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে এখন অতটা কাজে না লাগলো এক ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের একটা ইলেকট্রনের আধান রাইট ইন্টার ওয়ান ভোল্ট অর্থাৎ আমরা যেহেতু শিখছি ভি দেখো এই ইকুয়েশনটি যদি তুমি একটু দেখো তাহলে ভি মানে কি ভি মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা ধরছি ধরো এক ভোল্ট এবং ইন্টু এক ইলেক ওয়ান ইলেকট্রন বলতে বোঝাচ্ছি ইলেকট্রনের চার্জ তো আমরা ইভেন্চুয়ালি এটা সমান যেটা লিখবো যে একটা ইলেকট্রনের যে এক ভোল্ট ফার্স্টে এটার সাথে গুন্দি হবে একটা ইলেকট্রনের চার্জ অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু জিবো এত কি এত হচ্ছে আমাদের জু এটা এত এবং এত আমরা ইভেন্চুয়ালি জুল পাবো তো সো ইভেন্চুয়ালি আমরা কি বলতে পারি যে এক ইলেকট্রন ভোল্ট সমান হচ্ছে আমি আবার এখানে লিখতেছি এক ইলেকট্রন ভোল্ট সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক একটা ইকুয়েশন এটা হোপ উই উইল Uh, uh, remember it because it will help us use in many places as a jayhook to ekhan theke electron volt theke arekta ekok ashe seta hocche mega electron volt mega electron volt je
মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট বা মেগা ইলেকট্রন ভোল্টও বলা হয় অর্থাৎ এটাকে আমরা মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টও বলে থাকি অনেক সময় আচ্ছা তো এটা সমান কত আগেই বলছি যে একটা ইলেকট্রন ভোল্টের দশ লক্ষ গুণ দশ লক্ষ গুণ মানে কি আমরা কি করতে যাব অর্থাৎ আমরা ওই যে যে নাইনটিন ছিল দশ লক্ষ মানে কি আসলে দেখো এক মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে হচ্ছে দশ লক্ষ গুণ ইলেকট্রন ভোল্ট তো এটা থেকে কিন্তু আমরা বলতেই পারি যে ওয়ান মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ ইকাল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন জুল তো আশা করি বুঝতে পারছো জুল কেন কারণ কাজ বা শক্তির আকৃত হচ্ছে আমার মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বা ইলেকট্রন ভোল্ট এই দুইটা এককে আমরা অনেক বেশি বেশি ব্যবহার করবো সো হোপ ইউ হ্যাভ গট অল দিস থিংস দ্যাট আই হ্যাভ শেয়ার ইউ শেয়ার উইথ ইউ সো ইন দ্য আপকামিং ভিডিওস উইল বি লার্নিং দ্য আদার স্টাফ উইস উই আর ইন নিড অফ লার্নিং হেয়ার ইন দিস চ্যাপ্টার